ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలంగాణ నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట మనకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇరవై ఐదు ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఎవరైతే క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై కూడా చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు అండి ముందే చెప్తున్నాను కాకపోతే మనకు గవర్నమెంట్ అథారిటీ నుంచి మనకు అంటే మామూలుగా ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ నుంచి కాకుండా గవర్నమెంట్ అథారిటీ నుంచి రిలీజ్ అయింది అనమాట ఇది మనకు వచ్చేసరికి బస్తీ దావకంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు మెడికల్ ఆఫీసర్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి మనకు మెడికల్ ఆఫీసర్కి వచ్చేసరికి నలభై రెండు వేల రూపాయలు జీతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు పర్ మంత్ అనేది శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్టాఫ్ నర్స్ ముప్పై ఒక్క కాలేజీలనే మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇరవై ఒక్క పోస్టులు ఇచ్చారు ఈ రెండు కూడా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది ఇక మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్యలో అప్లై ఇచ్చు స్టాఫ్ నర్స్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో వారు అప్లై చేసుకోవచ్చండి జులై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఏజ్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది మనకు ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకైతే ఐదు సంవత్సరాలకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు ఎక్సర్స్ వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు డిసేబిలిటీ పర్సన్స్ అంటే పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్కి టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు ఇక క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మెడికల్ ఆఫీసర్కి ఎంబీబీఎస్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అదేవిధంగా ఏపీ లేదా టీఎస్ మెడికల్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు జిఎన్ఎం లేదా బిఎస్ నర్సింగ్ చేసి ఉండాలి నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట సో వీళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని వీళ్ళు కల్పించడం జరుగుతుంది ఇక సెలక్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి రాత పరీక్ష లేదు ఇంటర్వ్యూ లేదు ఫీజు లేదు ఈ మూడు లేవన్నమాట కేవలం మీకు అకాడమిక్ మెరిట్ ఏదైతే మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ లేదా మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారితంగా ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుంది మెరిట్ నుంచి తొంభై మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది మొత్తం వంద మార్కులకు సెలక్షన్ అయితే ఉంటుంది ఇక టెన్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి ఏజ్ ఏజ్ పరంగా ఈ టెన్ మార్క్స్ అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది ప్రతి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఒక్క సంవత్సరానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై సంవత్సరాలు నా అభ్యర్థి అప్లై చేసినట్టే వన్ మార్క్ యాడ్ అవుతుంది ఇరవై రెండు ఉన్నట్లయితే టూ మార్క్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మీకు ఏజ్ని బట్టి కూడా మార్క్స్ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక సెలక్షన్ ఇక్కడ యూనిట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మెడికల్ ఆఫీసర్కి అయితే స్టేట్ వారిగా మీరు ఎవరైనా కూడా పోటీ పడే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట ఇక స్టాఫ్ నర్స్కి అయితే జోనల్ వారిగా పోటీ పడే అవకాశం ఉంటుంది మిగతా జోన్ వాళ్ళు అప్లై చేసినప్పటికీ వాళ్ళు నాన్ లోకల్ కిందకి రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఇందులోనే ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ అండ్ దీని యొక్క వెబ్సైట్ కూడా ఇచ్చారు డిస్క్రిప్షన్లో అన్నీ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానండి మీరు రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది సో మీరు పంపించాల్సిన అడ్రస్ వచ్చేసరికి ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీస్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఈ యొక్క అడ్రస్ మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్తో పాటుగా ఇక్కడ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా సెల్ఫ్ అడ్రస్ చేసి దాంతోపాటు జతపరిచి పంపి జతపరిచి పంపించాల్సి ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అదేవిధంగా ఎగ్జ్ మిగతా క్వాలిఫై క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే బీఎస్సీ కావచ్చు లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ తర్వాత మార్క్స్ మెమోస్ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే మనకు కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ అవుతారు కదా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ తర్వాత క్యాస్ సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ పిహెచ్ వాళ్ళైతే పిహెచ్ సర్టిఫికేట్ సో దానికి సంబంధించిన రిలేవెంట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ నర్సింగ్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకు ఒక పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అప్లికేషన్ ఫామ్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ పైన అతికించాల్సి ఉంటుంది అకనాలిజ్మెంట్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా మీరు పంపించాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను వెబ్సైట్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూసి అప్లై చేసుకోండి ఫీజ్ అయితే లేదు కాబట్టి మీకు ఇందులో పెద్దగా వచ్చే నష్టం అయితే లేదు కాబట్టి అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఈ క్వాలిఫికేషన్ అట్లయితే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయ్యారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోటో అనేది అతికించాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా క్లియర్గా ఈ యొక్క మ్యాటర్తో చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి థ్యాంక్స